Hispano gumawa ng cheese muffin na medyo nagiging popular na dito sa amin. So, sa shop ko by the way. So, yun, tuturuan ko kayo kung paano gawin yung pinakamasyap ng cheese muffin for me, ha? So, yun. First, you're gonna need um, three and a half cups of all-purpose flour. Two cans of condensed milk. Um, two cups of Eden cheese or you can substitute the cheddar cheese yung medyo orangey yung color. So since na hindi naman available yung cheddar cheese na ito, dito muna sa amin. So I use Eden muna. One tablespoon plus one teaspoon of baking powder. Um, I'm using one half teaspoon of salt. So, kung napapansin ninyo, medyo pink siya. So, I am using Himalayan salt. Any salt na available sa inyo, okay lang yun. Wala lang namang problema yun. Four eggs. I already did it. Kaya medyo ano na siya. One cup of softened butter. Don't worry, I get it. One teaspoon of vanilla flavoring and one cup of sugar. Yes, medyo two cups na and then one cup of sugar. Yung ano natin, nilalagay natin. Pero trust me, hindi ito sobrang tamis. So, maraming na nagkakagusto nito. So, ang una natin procedure ay gagawin muna natin yung Wala na itong machine-machine guys, okay? Spatula and where we saw ang gamit po. Plus, ito yung ice cream scoop na pang-divide natin ng butter. Tapos, itong um, muffin pan na may muffin liner na dun ko talaga sa nilalagay kasi medyo susalin sa tignan. Tapos, ano pa ba? So, yun ang una kong procedure. Bring it in the oven. Nag-350 degrees Fahrenheit. Para, bongga na yung init. So, yun. Unahin natin is yung butter. We will cream the butter and sugar. I never wanna lock you down. I know you're not mine. It's just my turn. Ang hindi yun po, guys. Nagayahin. Kahit bata, kaya gawin to. So, yun. Equipments para pagawa nito basta ang importante na soften yung mga kapatid kasi nagawa mga kapatid so once na ganito na siya medyo cream na siya see very soft yung butter ko kasi nga talagang nilipo na siya dyan for how many hours so yun ilagay na natin yung vanilla Para may mga hiling din yung effect. Para kasi guys, ang totoo niya, yung Himalayan is maraming benefits na nakakontribuyo sa body. So, yun kailangan kailangan natin tayo ngayon kasi nga may nakakontribuyo sa pandemic. So, and then we will eat eggs. So, yun ang importante lang talaga Yan tayo talaga na babase. And then by the way, um, sa cheese natin, you can choose any cheese you want. Kung anong brand, kung anong ano, kung anong gusto niyo, kung siya gumamit ng pink milk, gumamit tayo go. Sa akin, half up. Kasi, minsan, um, ito ngayon, um, yung brand namin ng cheese is, 
Ito sponsored na, pero ito siya, yung Magnolia, and then ito ang inano ko, tiguan ka dito. Kasi ito, even na kahit na inita na siya or na bake nyo na siya, hindi siya usually natutunaw. So, hinalo ko ito, tapos ito ang medyo um, quick melt na natin. Okay, so yun. Tapos, inalagay ko na dito ang baking soda sa ating wet infusion para ma-incorporate na siya. Kasi, kapag hindi natin siya na-incorporate, minsan may mga na, yung ibang parts ng mga muffins natin, yung cupcakes natin, uh, medyo umaal sa yung gilid, minsan hindi, yung iba hindi, yung gilid na tumataas, yung iba hindi. So, para even siya, lagay na natin siya dito para ma-incorporate na natin siya ng ike. Kasi parang hindi naman yan, guys, na pupunta sa ano mo. Sa na yung ike 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 So yan, kung medyo ano na siya, smooth na siya, ganito na siya, pwede na yan. So yun, kasi siya na kaya tapo na mag-isa, kasi siya na kaya kung mag-isa ka dito. So yun, ayan na siya, 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 ayan na siya. in the pan, but we can still have fun for now. So, ang prepare ko, actually guys, hindi ko siya alam kung ilan, ilan yung magagawa niya kasi nga. Pero nung una kong gawa na siya, sobrang 2,000 yun. Pero, hindi ko alam kung aabot niya yun kasi nga. So, when you start paying so much attention, para may new budgeting for friends sa atin. Tapos pwede na din Tapos pwede na din yung pangbenta So, so Kung na-overmix ninyo yung mixture ninyo, you will 
leave your product So, ang gagawin ko sa cheese na to, kukuha lang ako dito, tapos, imimix ko dito yung iba pang tatapings natin. pag-measure sa ating na na mga tawag dito na product. So, yun, kailangan natin ng equal amount of ano, so, since malaki ito, may medyo 4 ounces yata ito. So, magawing dalawang scoop yun natin. Pubudburan na natin yung cheese. Yung ibabaw niya. Para may effect siya kunyari. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken. With no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion. Cause my love deserves to be. So yun. I never wanna look at a house in the garden. So, yun na guys. Ito na siya. Um, isasalang ko na ito sa oven for 30 minutes or 20 to 30 minutes depende sa ano ng oven ninyo kung ano yung temperature. Pero sa amin dito, 30 minutes siya. So, yun. Hintayin na natin. At papakita ko sa inyo ang final outcome. So, guys. Um, recipe natin is good for 3 dozen siya. So, 
Nasamitin ko na yun, basta isang scoop lang siya at nasa dito ang molde siya. So, papakita ko sa inyo yung isang ano siya, tawag nito, yung ganito yung ginagamit para may, may tawag nito, para malaman ninyo kung ano yung difference ng ano. Kasi ito, yung, kapag ito yung paper na gamit natin, dalawang scoop na sa equivalent to dalawang scoop. So, every scoop nito, every scoop nito, itong white paper na to, equivalent niya is dalawang ganito. So, always remember that. So, isang scoop, isang muffin na red ang ginagamit ko. So, mga tatlo pa pala ko. So, Hindi pa talaga. Hindi ko naaano siya. So, mga sing. Kasi, ang isang ganito is 3 ohms. So, ang ganito, ang, ang isang ganitong white is 6. 6 ohms siya. So, yun. Para may comparison kayo. Ah, bakit? Kasi baka mas magulang kayo. Ah, baka kasi hindi kami ganito ganito sa inyo na hindi. At sa different, nakadepende yan sa mga business niyo na malaki. So, hindi na nga nagkasya ang pangangapan. Pero pwede na ito. So yun, pang apat na araw na siya, pero malambot pa rin yung tinapay ko. Sobrang lambot. Ito yung kinakain namin kapag nabimerienda. Kung gusto ninyo, papakita ko sa inyo paano gumawa na soft roll. I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine. It's just my turn. We still have fun now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. So guys, um, wait. So guys, ayun na nga, tuto na yung ano natin. Ito na sila, yung maliliit. Yung cream batch, 10 minutes pa siya. So yun, ito yung nasa muffin siya. Alam, init. So yun, tingnan nyo, very perfect siya. Tapos titikman natin siya kasi may inano na siya, may inano na nga ako. Um, to check this one na kung luto na siya o hindi na siya or hindi pa siya luto mag insert ka lang ng toothpick or any kind na ano na dikahoy or cake tester yun pagka ano nyo always sa center dito sa center yun yung pag ano ninyo once na pag pag ano ninyo yun po tawag nito pag hila at lumalabas na siya na malinis siya So, it means you do na siya. Or, kung wala kayong ganun na ano, kunin nyo siya sa oven, tapos ipat nyo siya ng ganyan, mainit. Ipat nyo siya ng ganyan, at kapag nag-bounce back na siya, kapag ito, nag-bounce back na siya. Ayan. Kung nakikita ninyo. Ayan. Kapag ayan. Ayan. Nag-bounce back na siya, it means na luto na siya. So, yun, titikman natin siya. This one is for only 20 minutes. At ayan na siya. Tingnan nyo. 
golden brown as usual at tingnan nyo kung gano'n siya kamois at ayan yung sobrang init kasi kita nyo yan yung steam nya so yung kakaluto lang nito guys titikman natin siya masarap so hindi lang sobrang kamay surprisingly tama lang yung tama lang yung sugar at yung dense milk na nilagay natin tapos ang sarap ng cheese sobrang sarap lalo na sunog so yun ipapamigay kasi namin ito bukas dito sa village namin kaya yan last day na ng padasal namin kay Uncle Ren eh so yun ibibigay namin ito kasi gusto ng gusto nila nagbigay kasi ako nito na it's time time yung year pero yan kobrang nambot nyo ay sunog siya hindi naman siya sunog golden brown siya kung ako sa inyo i-adjust nyo na lang yung ano kasi naka siya atin na yun kung iba iba yung different ng oven natin so yun yung how are you i-adjust nyo na lang pero sa akin ito 25 minutes pwede ninyong gawin 20 minutes gawin yung 18 minutes kung kaya inyo yun pero sa akin perfect na itong ganito ang sarap kaya guys ginawa ko siya ngayon ngayong gabi para makapag rest siya kasi ang masarap na product is always on the next day mas nagde-develop mas kumakapit yung mga lasa ng mga um, ingredients na nilagay natin so yon I hope na nag-enjoy kayo at mas I hope na may natutunan kayo sa video natin ngayon at kung may gusto kayong malaman na mga recipe o mga ano comment nyo na lang sa comment section bye bye